2. Amigos y amigas de Planeta 2013, ya estamos en su programa Vida Plena, una ventana a tu interior. Yo soy Guadalupe Flores, soy tanatóloga y como ustedes saben, este programa es, tiene que ver con el hablar de vida en un tema de muerte. Y el día de hoy tenemos un programa muy especial, tengo una gran invitada y antes de presentarla con ustedes quiero hacer unos anuncios. Como todos los miércoles, el día de mañana, vamos a vivir el taller de meditación integral en punto de las 7.30. Se recorrió media hora el horario y vamos a comenzar 7.30 de la noche. Este taller se está viviendo en la Colonia Roma de México, Distrito Federal, en la calle de Tabasco, número 56, esquina con frontera. Eh, para los informes de este taller puedes llamarnos al 55 16 19 20 01 o también a través de Facebook en Vida Plena TV. Eh, otro taller que vamos a vivir el 19 de diciembre es Abriendo Puertas y Cerrando Heridas. Ese taller está a cargo mío, el horario es de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Es un taller donde vamos a poder dejar lo que ya no nos sirve a nuestro propósito. Es el poder cerrar con todo aquello que tiene que ver con el perdón, que tiene que ver con la frustración, con el enojo, hacia, hacia ciertas situaciones o personas que no nos dejan avanzar y que la verdad es que no es necesario que las estemos cargando todo el tiempo. Entonces, estos son los anuncios, va a ser en el mismo lugar, en la Colonia Roma, es eh, con el mismo teléfono para darte informes y el taller de mañana es el de meditación integral a cargo de Ramcar muy bien, pues el día de hoy les decía que tenemos un tema importante porque vamos a hablar de una cuestión que tiene que ver con la familia y cuando hablamos de la familia, ya lo hemos dicho en muchos otros programas estamos hablando de la sociedad en sí misma la familia es producto también de la sociedad, ¿no? Y bueno, conforme estamos en la, en la familia, vamos a estar en lo exterior. Así como vamos a hablar de la familia, también vamos a hablar de lo que, de qué es lo que pasa con nosotros. ¿Qué, son lo, qué, ¿Qué es esto que a veces nos está atorando y que no nos damos cuenta para poder salir adelante? El tema de hoy tiene que ver con constelaciones. Es un tema con mucho enriquecimiento para la persona que lo que atienda hacia esta posibilidad terapéutica porque verdaderamente esa persona puede lograr dejar atrás sistemas de aprendizaje que no tienen ya nada que ver con lo que esa persona puede estar siendo en este momento. Tengo una invitada importante, ella es una mujer que admiro y que además es una mujer muy capacitada y ella nos va a hablar de este tema. El día de hoy nuestro tema es honrar la, a la vida a través de honrar a los padres. Estamos aquí con Berta, Alicia, Grumberger, Strand. Muchas ¿Cómo gracias, estás? Lupita. Qué gusto tenerte aquí, me encanta que estés aquí con nosotros. No, muchas gracias a ti, me siento muy honrada por, por tu invitación, por compartir este espacio contigo y con tu público. Este... Muy feliz aquí que tengamos una conversación en relación a este tema que para mí es fascinante. Ok, pues también para mí, y además yo te conozco, he estado en, en esos talleres que tú has hecho, sí. y la verdad es que lo haces bastante bien, a mí me encanta, y me encanta más que con este conocimiento que tú tienes, puedas traerlo como información al programa, a mí me parece genial. Y bueno, pues a mí me gustaría preguntar, antes de, perdón, de, de hacerte preguntas, quiero decir de ella, pues ¿quién es? Ella es originaria de aquí del Distrito Federal, ella tiene una especialidad en enfoque centrado en la persona, también tiene una especialidad en psicoterapia gestalt, especialidad eh, para ser facilitadora de constelaciones familiares, que es nuestro tema de hoy, entrenamiento en psicoterapia corporal humanista y... Eh, básicamente es eso, ¿no? Astrología uh -huh. también por ahí estoy leyendo y bueno, pues ella evidentemente, y lo vamos a ver ahorita tiene mucho conocimiento y eh, también da seminarios, talleres cursos y retiros de fin de semana, esta es una mujer muy preparada y a mí me encanta eso 
porque es hablar con alguien que nos va a dar mucho conocimiento. Yo quiero preguntarte para comenzar esto, ¿qué son las constelaciones? ¿Qué, pues, ¿qué entendemos por eso? Mira, las constelaciones familiares, Lupita, es mirar más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Es un enfoque, una metodología terapéutica en la cual se, se permiten clarificar las dinámicas familiares, sacando a la luz las lealtades invisibles que por amor nos hemos adjudicado. Uh -huh. Con este trabajo terapéutico, con este enfoque, se hacen movimientos eh, emocionales, movimientos del alma, que nos permiten tomar nuestro lugar dentro de nuestro sistema familiar, tomar el lugar que nos corresponde dentro de nuestra familia y de esa manera podemos fluir libremente en todas las áreas de nuestra existencia. Okay. Básicamente eso es una explicación breve de lo que son las constelaciones. Fíjate, yo te escucho decir que, una, que es como acomodar de manera espiritual, así lo estoy entendiendo. O sea, son las emociones, pero estás hablando del alma, estás hablando de algo tan importante como estar eh, bien alineados con nuestros ancestros y que álmicamente podamos, podamos estar en una situación de prosperidad en nuestra vida a través de, de reconocer, del reconocimiento de los ancestros. ¿Es sí, efectivamente, es reconocer a nuestros ancestros, tomar de ellos, eh, darles un lugar en nuestro corazón, en nuestra vida, y de igual manera tomar el lugar que nos corresponde, no pretender tomar un lugar que no nos corresponde, porque eso es el muchas veces el origen del sufrimiento y del caos en el que podemos encontrarnos a veces. Ok, fíjate que yo leí algo que tú me escribiste cuando hablamos de tu tema, que me llamó mucho la atención y yo te quiero preguntar, tú me pones, me hablas de la importancia de tomar a los padres para poder tomar la vida, a mí me generó así como, wow, para poder tomar la vida, porque si estamos hablando de tomar la vida, estamos hablando de todo, ¿no? De yo, el, el lugar que ocupo en mi constelación familiar, como, como hija, como madre, co y además yo misma, ¿no? Con mi propia situación de vida, hacia dónde voy, la pareja, uh -huh. como que todo, a eso me donó, pero no sé si está bien. A ver, tú dime. Mira, los padres no solo nos dan la vida, Okay. también nos dan la energía que se requiere para vivirla okay. ¿no? es como si nos dan un coche pero también nos dan vales de gasolina entonces eh, cuando nosotros podemos tomar plenamente a nuestros padres tenemos la energía para poder fluir y poder llevar a cabo de una manera más óptima nuestra vida a mí me gusta mucho una imagen eh, que la comparto siempre en los cursos, en los talleres a veces la, la expreso que es como si fuéramos una lavadora y tenemos nuestra conexión de agua fría y nuestra conexión de agua caliente. Esto sería, digamos, como la fuente de energía vital que nos dan nuestros padres. La lavadora por sí misma, pues, no podría funcionar si no estuviéramos conectados a estas dos corrientes de agua fría y caliente. Cuando nosotros no, eh, tomamos a nuestros padres, es que estamos plenamente abiertos a recibir estas dos fuentes de, de energía, estas dos tomas de, de agua. Entonces... Eh, eso sí, esa es la importancia, poder funcionar libremente con eh, poder funcionar libremente tomando de ambos padres en muchas ocasiones nada más eh, queremos cerrar la llave de agua caliente y lavar con pura agua fría a veces al revés, a veces queremos nos cerramos a las dos posibilidades y entonces pretendemos lavar sin agua lo cual es muy difícil, muy complicado y se queman los motores ¿no? sí, entonces cierto. digo Utilizando ese ejemplo, eh, más o menos a eso me refiero con tomar a los padres. Eh, tomar a los padres es, no podemos amar a la vida si no amamos a los que no la dieron, y eh, tomar a los padres tal cual como son los que nos tocaron. Claro. Además, fíjate, con esto que te estoy escuchando, si yo como mujer no estoy tomando a mi padre, voy a tener un conflicto con mi esposo y con mi hijo, o mis hijos varones, ¿no? Como sí. que así lo estoy entendiendo. Igual, si yo no estoy tomando a mi madre, es decir, cuando yo entiendo que cuando dices tomar, te refieres a aceptar, ¿no? Esta aceptación, pero cuando yo digo honrar, 
es mucho más que eso, ¿no? ¿Verdad? Sí, eh, tomar a los padres significa más que aceptar es asentir, decir sí a todo como fue, a lo que me okay. gustó, a lo que no me gustó, a lo que me lastimó, a lo que no me lastimó, aceptar, digamos, es, se queda corto, es como decir sí a sentir y honrar, pues, en agradecimiento a lo que nos dieron, que es el regalo más grande, que es la vida, sin ella claro. no podríamos hacer nada, ¿no? Tendríamos la lavadora, que a veces podríamos pretender que funcione sin agua, y sí, pues sí la tenemos. Lo óptimo sería conectarlo a las enchufes de, de agua. Ajá, pero justo, por, me encanta tu ejemplo, porque si seguimos con él, yo lo que estoy entendiendo es que si yo no me enchufo en uno de los lugares, entonces estoy lavando mal, digamos, ¿no? Sí. Las cosas no andan bien. Pero ahorita que decías, si no te enchufas a ninguna de las dos, y entonces no tienes agua de ninguna de las dos, sí estás viviendo, pero... Yo diría que estás así como tropezándote, ¿no? A cada momento, enojándote, evidentemente, pues, todo se refleja en la familia, pero también se refleja en tu área laboral, se refleja en todo, todos tus roles, ¿no? Sí, en cuestión de salud, de prosperidad, okay. de eh, relaciones, pareja, pues, en todo lo que es vivir. Ok, y supongo que esto a veces no es consciente, ¿no? Cuando hablamos del ejemplo, sí pareciera consciente pero creo que esto está más... Sí, sin duda, cuando hablamos de las lealtades invisibles, esto es lo que es invisible e inconsciente, ¿no? Una vez que lo trabajas en una constelación o en un trabajo terapéutico de constelaciones, pues sale a la luz, lo hacemos consciente y de esa manera es como nos podemos reconectar, digo yo, este, reconectar a nuestros padres y, de esa, y así poder fluir libremente tomando el lugar que nos corresponde. Ok, fíjate qué interesante, dijiste las lealtades, a mí eso me encanta porque me, me da como mucha curiosidad, ¿cómo es que yo establezco una lealtad? ¿Cómo aprendo a hacerlo? Y no me doy cuenta a lo mejor, ¿no? A lo mejor yo estoy en una lealtad con mi madre o con mi padre en contra de, eso es lo que estoy, entiendo bien, uh -huh. es así como si yo estoy en una lealtad contigo contra alguien más, ¿no? Encontré un tercero. Uh -huh. Y en este caso, si yo estoy en lealtad, por ejemplo, con mi mamá, a lo mejor tengo un conflicto con mi papá o viceversa, ¿no? Sí, es justamente las lealtades, pues, eh, son por amor, okay. son buscando una pertenencia, buscando un lugar, y cuando salen a la luz, eh, podemos trabajarlas y podemos dejar de vivir en esas lealtades. Ok, entonces no tiene que ver con una cuestión, o sea, ahorita que te escucho decir son por amor, entonces no tiene que ver con una cuestión que, que sea por maldad, ¿no? No es una cuestión perversa, no, no es no. que de pronto yo soy una persona perversa y aplico y, este, una situación complicada en mi vida o en la, en, en la vida de mis seres queridos, no es así. No. Ok. ¿Verdad? Vamos a unos, este, a un comercial, a unos anuncios y regresamos. Amigos, no se vayan, regresamos con Berta en este tema de las constelaciones, honrando a los padres. Regresamos, no se vayan. Sí. 